欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博与莆田来了，一场品牌侵权风波的启示。在这个品牌与明星相互依存的时代，代言已成为明星个人品牌与商业价值的重要体现。然而，当未经授权的品牌试图借用明星的光环为自己增光添彩时，一场关于知识产权和品牌权益的争端便悄然上演。近日，知名艺人王一博便遭遇了这样一场风波，而这场风波的背后是对明星个人品牌保护意识的深刻反思。一家名为莆田来了的连锁店，以迅雷不及掩耳之势，在山东、山西等省份的小城中崭露头角。其大胆的宣传策略，我们就是超大牌，迅速吸引了公众的目光。据南京新闻报道，这家连锁店不仅扩张迅速，宣称加盟费用低至16万元，并承诺最快20天即可回收成本，而且在全国范围内已有超过600家门店，雄心勃勃的计划在2024年内达到千家规模。然而，这家连锁店的营销策略并不止于此。他们还将目光投向了娱乐圈的顶级流量王一博，声称与其建立了合作关系，企图借其影响力为品牌背书。面对这一突如其来的合作声明，王一博的经纪公司月华娱乐迅速行动，明确表示王一博与莆田来了之间没有任何形式的合作关系，此举纯属侵权行为。王一博本人更是通过官方渠道发声。坚决反对任何形式的恶意侵权行为，强调将采取法律手段维护自身权益。这一强硬立场不仅彰显了王一博及其团队在知识产权保护方面的坚定态度，也体现了对粉丝和社会责任感的尊重。王一博作为国内乃至国际上颇具影响力的艺人之一，其商业价值不可小觑。自代言安踏运动鞋以来。王一博的每一次公开亮相，几乎都成为了销售奇迹的代名词。从巴黎奥运会火炬传递时所穿的奥运款安踏运动鞋，到各种联名鞋款的热销，王一博的每一次脚步都踩在了潮流的前端，引领着无数消费者的购买决策。因此，其在鞋圈被誉为“财神爷”，不仅是因为他个人的魅力，更在于他所带来的巨大商业效益。然而，此次事件也暴露出一些问题，尤其是在明星个人品牌保护方面。尽管王一博及其团队迅速采取了应对措施，但事件本身却反映出部分品牌在追逐利益时忽视了基本的法律边界。对于月华娱乐而言，作为王一博的经纪公司，如何更加积极主动地保护旗下艺人的权益，避免类似事件的发生，是值得深思的问题。在品牌代言日益成为商业成功关键因素的当下，明星与品牌之间的关系需要建立在透明、合法的基础上。王一博与莆田来了的事件，不仅是对个别品牌的警示，更是对整个行业的一次提醒。尊重知识产权、维护品牌形象，不仅是法律的要求，更是企业长期发展的基石。唯有如此。才能确保明星与品牌之间的合作真正实现双赢，推动文化产业的健康发展。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。